ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আল্লাহর তাকুয়া অবলম্বন করার জন্য আমি আমার নিজেকে এবং আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি আল্লাহর তাকুয়া অর্জন কিছু মাধ্যম আছে তম তম মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে পর্দা আল্লাহ তালা যা করার জন্য নারী পুরুষ উভয়কে নির্দেশ দিয়েছেন পুরুষকেও এক ধরনের পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন যেটাকে হেজাবে আম বলা হয় ব্যাপক পর্দা পুরুষেরও তা প্রয়োজন রয়েছে নাবি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সেটা ঢেকে রাখতে হয় তাকে এর বাইরে খালি গায়ে হাঁটা তার মরুগতের খেলাফ অথবা যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে তখন সে ঢেকে রাখবে নিজেকে এটা শরীয়ত বলে এই পর্দা পুরুষ নারী পুরুষের উভয়ের জন্যই রয়েছে নারীর জন্য আরও বেশি পর্দার বিষয়ে শরীয়ত বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে কোরআনি করিম আল্লাহ তালা বলছেন যে পর্দা হচ্ছে বনি আদমের জন্য বনি আদমের জন্য পর্দা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটি এলিমেন্টস যা তাকে বিভিন্ন রকমের খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখবে বনি আদম মাত্রই সে নিজেকে ঢেকে রাখবে অর্থাৎ তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে এটা আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের জন্য নাজিল করেছি আমরা নাজিল করেছি এমন পোশাক যে পোশাক তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে এবং তোমাদের সৌন্দর্য বর্ধন করবে আর তাকুয়ার লেবাস তোমরা অর্জন করো অর্থাৎ যেই পোশাক পরলে তাকুয়ার অধিকারী হতে পারো যেই পোশাক পরলে তোমরা তাকুয়ার মধ্যে চলাফেরা করতে পারো সেই পোশাক এই একটি অর্থ আরেক অর্থ হচ্ছে তাকুয়া নিয়ে সব সময় থাকবে এটাও এক অর্থ সার্বিকভাবে তাকুয়ার লেবাস পরাটার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ হুমিয়দ্যাগ করুন এর এটা হচ্ছে আল্লাহর আয়াত আল্লাহ নিদর্শন আল্লাহ তালা যে এই পোশাকের ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন এটা আল্লাহ বিশেষ নিদর্শন আর আল্লাহ তালার এই নিদর্শনকে সম্মান করা ইমানদার ইমানদারের কর্তব্য কোরআনে করিম আল্লাহ তালা দ্বিতীয় যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা হচ্ছে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন এই পর্দা সম্পর্কে বা পোশাক সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন যে হে বেনি আদম তোমাদের পিতাকে এবং তোমাদের মাতাকে জাহান নাম জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল এই দুনিয়ার বুকে কিভাবে বের করেছিল সেই তথ্যটি তিনি তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে এই এই পোশাক জান্নাতের পোশাক খুলে দিয়ে তোমাদেরকে দুনিয়ার বুকে নিয়ে আনার আনার জন্য শয়তান প্ররোচনা দিয়েছিল আদম হাওয়াকে আল্লাহ তারা বলছেন তোমাকে যেন ফেতনায় নিপতিত করে তোমাদের যেন ফেতনায় নিপতিত না করে বিপদে না ফেলে সমস্যায় না ফেলে কে শয়তান কি কি সমস্যায় ফেলবে বলছেন কামা আখরা যা বয় কুমিনাল জান্না যে কাজটি করার কারণে জান্নাতে থাকতে পারেনি জান্নাতে কোনো উলঙ্গ পনার ব্যবস্থাপনা নেই বেলাল্লা ফনা নেই কোনো সেখানে কোনো রকমের খারাপ কোনো কিছু নেই সেজন্য সেখানে যখন আল্লাহ নির্দেশ অমান্য করলো আমাদের আদি পিতা মাতা তখন তাদের উপর বিপদ নেমে আসলো আর তখন তাদের উপরে বড় প্রথম যে কাজটি হলো তা হলো তাদের কাপড় খসে গেল। 
তারা তখন জান্নাতের জান্নাতের পাতা দিয়ে কাপড় সতর ঢাকতে আরম্ভ করলো স্বাভাবিক লজ্জা যে লজ্জা ইমানের ভূষণটা তাদের ছিল তখন তাড়াতাড়ি ঢাকতে আরম্ভ করলো আল্লাহ তারা বললেন কি হলো বলে আমার যে কাপড় খুলে যাচ্ছে বলে কেন ওই গাছ থেকে খেয়েছ বলে এই গাছ থেকে খেয়েছিলাম বলে তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমাকে নেমে যেতে হবে তাও বা করেছে আল্লাহ কবুল করেছেন কিন্তু তারপরেও দুনিয়ার বুকে নামিয়ে দিয়েছেন দুনিয়ার বুকে যারাই এই শয়তানের কার সাজিতে পড়বে যারাই এরকম উলঙ্গপনা চলবে বেলের লপনা নিয়ে চলবে তারাই এই শয়তানের কার সাজি অনুসারে জাহান নামে চলে যাবে আর যারা দুনিয়াতে জান্নাতের পোশাকের মতো ব্যবস্থাপনা করতে পারবে নিজেদেরকে ইমান সহ যদি এই তাকোয়ার পোশাক অবলম্বন করতে পারে তাহলে তারা আবার সেই জান্নাতে ফিরে যেতে পারবে যেই জান্নাত থেকে আমাদের পিতা মাতাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র কথা না শোনার কারণে আমাদেরকে আবার এই কথা শোনার এই যে জিনিসটি দিয়ে শয়তান আমাদেরকে আগেই আগে আমাদেরকে পদভ্রষ্ট করেছিল সর্বপ্রথম পদ্রষ্টতা যে জিনিস দিয়ে প্রকাশ করে দিয়েছিল তা হচ্ছে আমাদের পিতা মাতার লজ্জাস্থান খুলে দিয়েছিল দুনিয়ার বুকে এরা দুনিয়ার বুকে বর্তমান সমাজের অনেক মানুষ চায় আমাদের নারীদেরকে এরকমভাবে পদ্রষ্ট করে দিবে আমাদের নারীদেরকে তাদেরকে বেলাপনায় নিয়ে যাবে বেহায়াপনায় নিয়ে যাবে তাদের মধ্যে পর্দা থাকবে না ঠিক পুরুষের মধ্যে অনেকে দেখা যায় অনেকভাবে বিভিন্নভাবে তারা এখন কাপড়ের বালাই নেই শরীরের কোনো কিছুর বালাই নেই খেলাধুলায় নামছে এমন পোশাক করে বা চলাফেরা করছে এমন পোশাক করে অথবা কাজ করছে এমন পোশাক করে যেই পোশাক শরীয়ত অনুমতি করে না এটা হচ্ছে শয়তানের কারসাজি যেভাবে পিতা মাতাকে বের করেছে জান্নাত থেকে সেভাবে দুনিয়াতেও তারা পথ সে পথ নষ্ট করতে চায় এমন অবস্থা হয়েছে আল্লাহ তালা কোরআনি করিমে তৃতীয় যেই নির্দেশনা দিয়েছেন যে শয়তান কিভাবে প্ররোচনা দেয় অনেক সময় ন্যাক সুরতে এসে প্ররোচনা দেয় সেটা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন কি সে উল্লেখ করেছে আল্লাহ তালা বলছেন যে যখন আরবের আরবের মুশরিকরা যখন কাবা ঘর তোয়াপ করত তখন তাদের অনেকেই কাবা ঘর তোয়াপ করতে উলঙ্গ হয়ে কি চিন্তা ভাবনা করে এটা করত বলতো যে যেই পোশাক পরে আমরা গুণা করেছি ওই পোশাক পরে কিভাবে কাবা ঘর তোয়াপ করতে পারি এই জন্য তারা কাবা ঘর তোয়াপ উলঙ্গ হয়ে করতো না উজুবিল্লা এরকমভাবে অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন তারা বিভিন্নভাবে শয়তানের ধোকায় পড়ে আজ দুনিয়ার বুকে তারা পর্দা পর্দা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে যে যেই পোশাক করে আমাদের ইজ্জত রক্ষা হবে যে পোশাক আমাদের আমাদের সম্মান রক্ষা করবে যে পোশাক আমাদের ইমার রক্ষা করবে সেই পোশাক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ার কারণে আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলছেন ওই যাতান যখন তারা কোন অন্যায় করে এ আগে তফসিরে বলে গেছে অন্যায় কি এটা হচ্ছে উলঙ্গ হয়ে তো অফ করে অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে কোনো কোনো কাজ করে অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ড অনেকগুলো আছে তারা মনে করে এটার নাম প্রগতি তারা মনে করে এটার নাম উন্নতি তারা এটা প্রগতি উন্নতি বললো এটা আসলে অবনতি এবং এটা হচ্ছে জিল্লতি এই কাজ তারা করে এবং বলে এটা হচ্ছে উন্নতির দিকে যাচ্ছে না তারা অবনতির দিকে যাচ্ছে শয়তান তাদেরকে এই প্ররোচনা দিয়েছে শয়তান তাদেরকে এই চিন্তাধারা দিয়েছে যে এর মাধ্যমে তারা উন্নতি করতে পারবে কখনো নয় অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটি ইমানদার নারী পুরুষ তাদেরকে পর্দা মেনটেন করে চলতে হবে কারণ আল্লাহ তালা বলছেন ভাষা আল্লাহ তালা কখনো অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না এটা শয়তানের ইন্নাল্লাহ ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইয়াকুল ফাশা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কখনো অশ্লীলতা নির্দেশ দেয় না আর শয়তান ইয়াকুল বিল ফাশা শয়তান শুধুমাত্র তোমাদেরকে ফাশা নির্দেশ দেয় অর্থাৎ যত অশ্লীলতা এগুলো শয়তানের কারসাই ছাড়া কিছুই নয় চতুর্থ যে জিনিস আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে জাহিলি যুগের কাজ ছিল এর উলঙ্গপনা জাহিলি যুগের কাজ ছিল ইসলাম পোশাক পরানোর জন্য এসেছে ইসলাম পোশাক খোলার জন্য আসেনি ইসলামকে যদি মেনে নেন আপনার মন থেকে অবশ্যই আপনাকে এই পোশাককে মেনে নিতে হবে যে পোশাক ড্রেস কোড ইসলাম দিয়েছে সেটাকে আপনাকে মেনে চলতে হবে আপনারা জানেন যে জাহিলি যুগে নারীরা নারীরা কিভাবে চলতো আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলেছেন যে বলে তাবার রাজনা তাবার রুজাল জাহিলি এতিল উলা সেভাবে তোমরা চলো না যেভাবে প্রথম জাহিলিয়তের লোকেরা চলাফেরা করত অর্থাৎ প্রত্যেকটি জাহিলিয়তের একটা সূত্র ইসলাম ধরে ইলিস তা হচ্ছে উলঙ্গপনা বেহায়পনা যেখানে সেটা হোক হবে সেখানেই ধ্বংস অনিবার্য হবে এবং সেখানে আল্লাহর গজব নাজিল হয়ে যাবে বিভিন্নভাবে সেটা তারা লক্ষ্য করবে কখনো মহামারী আকারে অসুস্থতা আকারে বিভিন্নভাবে সেই 
শাস্তি তারা ভোগ করতে থাকবে যেখানে আল্লাহর বিধানকে তারা লঙ্ঘন করবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে এই বেহায়াপনা এবং সেখানে পোশাকের নির্দেশনা না মানা আল্লাহ তালা কোরআন কারিমি বলছেন যে আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে এবং আপনার কন্যাদেরকে এবং ইমানদার নারীদের সবাইকে সবাইকে বলছে কাউকে ছাড়েনি সবাইকে শুধু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম স্ত্রী নয় তার কন্যা না বরং সমস্ত নারীদেরকে কি নির্দেশনাতে বলছে সৌন্দর্য প্রকাশ হয় প্রত্যেকটি জিনিস জিনিস যেন তারা ঢেকে রাখে দালিকে আদনা এ দ্বারা বুঝা যাবে যে এরা ভদ্র ঘরের সন্তান ভদ্র নারী এরা অভদ্র নয় এরা জায়গায় জায়গে ঘুরে বেড়ায় না এরা মহিম এরা কাফে তাদের জন্য খবিস প্রকৃতির লোকেরা অপেক্ষা করছে আর যারা যারা ন্যাক প্রকৃতির পুরুষ তাদের জন্য ন্যাককার নারীরা অপেক্ষা করছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এটা নির্ধারিত বেশিরভাগ মানুষের দৃষ্টিতে তাদেরকে সুশোভিত করে দেয় শয়তান যখন যখন কোন নারী বের হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এ বিষয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন পঞ্চম যে জিনিসটি আমরা দেখতে পাই কোরআনি কারিম আল্লাহ তালা নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আগের তো ছিল ব্যাপক নির্দেশ রসুলের রসুলের স্ত্রী অর্থাৎ আমাদের মায়েরা এবং তার কন্যা এবং সমস্ত ইমানদার নারীদের প্রতি নির্দেশনা ছিল তারা যেন তাদের তাদের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে নিজেদেরকে আবার নির্দেশনা দিচ্ছেন আল্লাহ তালা যে তাদের যে সমস্ত জায়গা ফেতনা হওয়ার আছে যে সমস্ত জায়গা দেখার মতো মানুষ দেখে আকৃষ্ট হতে পারে কোনো নারী আকৃষ্ট হতে পারে কোনো পুরুষ আকৃষ্ট হতে পারে কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারে এই জায়গাটুকু ফেতনার জায়গাটুকু যেন ঢাকার জন্য তারা প্রাণন্ত করার চেষ্টা করে আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন আর তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্যকে তাদের সৌন্দর্যকে যেন প্রকাশ না করে তবে যা অটোমেটিকলি প্রকাশ হয়ে যায় দুনিয়ার বুকে চলতে হলে একটা নারী হাঁটার সময় প্রকাশ কিছু হবেই অথবা দুনিয়া চলার সময় কিছু হবেই অথবা হাতের কোনো কিছু বোঝা যাবে বাইর থেকে কিন্তু এটা অর্থ দেখানো নয় যদি কেউ দেখে ফেলে সেটা আলাদা কথা ইল্লা মা জহার আমিনহা জামাতে মাথা ঢুকানোর জায়গা এবং যাদের পার্শ্ব দেশ অথবা যাদের যে অংশটুকু সাধারণত বিশেষ সময়ে খুলে যায় ওগুলো যেন ভালো করে তারা ঢেকে রাখে সুরাজ নূর একত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ সেটা বলেছেন চক্ষুকে নিচু করতে হবে রাস্তায় বের হতে হবে তাকে হয়তো কাল দুনিয়ায় চলতে হলে তা বের হতে হবে কিন্তু তোমাদের চোখ নিচু করো যদি কোন কারণে কোন নারী রাস্তায় বের হয়ে পড়ে অথবা দেখা যায় তার কোন দর প্রয়োজনে বের হয়েছে তোমাদের দায়িত্ব নয় তাদের দিকে তাকানো তোমরা যেন মাটির দিকে তাকাও তোমরা যেন তোমাদের পথ থেকে চলো কারো দিকে তাকিয়ে হাঁটো না আল্লাহ তালা কোরআনের কারিমের জন্য বলছেন কুল্লিল মিনিনে মিন আব সোয়ারিম হে নবী আপনি বলি দেন বলে দেন ইমানদার বলে দেন ইমানদার পুরুষদেরকে ইয়াবুদ্দু মিন আব সোয়ারিম তারা যেন তাদের চক্ষু অবনমিত করে দেয় অর্থাৎ চোখ খুলে যেন কোনো নারীর দিকে না তাকায় অনেকে আছে তাকায় গল্প করে হেসে হেসে বিভিন্ন রকমের কথা বলে শরীয়ত কিন্তু এটা অনুমোদন করেনি কারণ তার দিকে তাকানোর অনুমোদন শরীয়ত দেয়নি আপনি শুনে আশ্চর্য মানে অনেক মানুষ আছে বিদেশি যে সমস্ত সিরিয়াল দেখাচ্ছে সেই নারীদের দিকে তাকিয়ে দেখছে কে তাদের জন্য তা হালাল করে দিল 
কে তাদের জন্য সে সমস্ত জলসা বা এই জাতীয় জিনিসগুলো হালাল করে দিল এগুলো এই নারীগুলির দিকে তাকানো কোন দিক দিয়ে হারাম হয়েছে কোন দিক দিয়ে হালাল হয়েছে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ইয়াকুদ্দু মিন আব সরিম তারা যেন তাদের চক্ষু নিচু করে ওই ফজুল ফুরু যখন লজ্জা স্থানের হেফাজত করে এটা তাদের জন্য পবিত্রতা অবশ্যই বেশি পবিত্রতা গোপনে যা করো প্রকাশ্যে যা করো সবই আল্লাহ তালা জানেন মনে করবেন আল্লাহ তালা জানে না আপনি একা একই বসে দেখলেও আল্লাহ জানেন আর দূর থেকে অথবা চুরি করে দেখলেও জানেন যেভাবে আপনি করেন না কেন আল্লাহ তালা সেটা জানবেন এর ফলে আল্লাহ তালা নারীদেরকে বলেছেন নারীরাও যেন স্বাধীনভাবে যা হচ্ছে তা করে না বেড়ায় যাতে পুরুষের সাথে বসে আড্ডা না দেয় তাদের সামনে বসে বিরক্ত না করে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন আপনি নারীদেরকে বলুন তারা যেন চক্ষু অবনমিত করে এবং তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানে হেফাজত করে নারী পুরুষ উভয়কে লজ্জা করতে পর্দা করতে বলেছেন আল্লাহ তালা উভয়ের জন্য পর্দা রয়েছে কোন নারী যেভাবে আজ বের হয়ে পড়ে অফিস আদালতে ব্যাংক বা বিভিন্ন বিভিন্ন কোম্পানিতে যেভাবে চাকরি করে নারীদেরকে ইসলাম এভাবে মুখ খুলে কোনো চাকরি করা বা এইভাবে পুরুষের সাথে ঘেঁষাঘেঁষি করে তাদের সাথে চলাফেরা অনুমতি ইসলাম কখনো দেয়নি এভাবে একাকৃত্ব হওয়া কোনোভাবেই জায়জ নয় অনেক সময় দেখা যায় মানুষ লিফ্ট উঠে যায় কারোর সাথে এটাও কিন্তু অনুমোদনযোগ্য নয় অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত নারীদেরকে তাদের একাকি একজন নারী একজন পুরুষ কখনো লিফটে উঠবে না কারণ শয়তান হুমা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন শয়তান তৃতীয় জন হয়ে যায় দুজন নারী পুরুষ একসাথে হলে সেই সুযোগও দিবে না সেটা না করে আজ দেখা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা অফিস আদালতে বিভিন্ন জায়গাতে বসে নারী পুরুষ আড্ডা দিচ্ছে কথা বলছে আর এর বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন রকমের সেই যেই যে অপ সংস্কৃতি আজ সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে এইটা নাম দিচ্ছে সংস্কৃতি নাহজুবিল্লাহ এটা হচ্ছে শয়তানের কারসাজি এর মাধ্যমে শয়তান আমাদের দুনিয়াতে বিভ্রান্ত করতে চায় এবং আমাদেরকে আবার সেই পাপ পঙ্কিলতা নিবদ্ধ করতে চায় আমাদেরকে জাহান নামের কিট বানাতে চায় না উজবিল্লাহ সপ্তম যেটা দেখতে পাই আমরা কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা যখন যারা বাইরের লোকদেরকে পর্দা করতে বলেছেন ইমা ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই বলেন তখন আল্লাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে হে ঘরের পর্দাটা কেমন হবে অনেকেই প্রশ্ন করে ঘরে কিভাবে পর্দা করবে আল্লাহ তালা সেটা ভালো করে উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন আমাদের কৃষ্ণ বলছেন যে তারা তাদের পিতাদের সামনে থাকতে পারবে ছেলেদের সামনে থাকতে পারবে ভাইয়ের সামনে বসতে পারবে ভাইয়ের ছেলেদের সামনে বসতে পারবে বোনের ছেলেদের সামনে বসতে পারবে এবং তাদের মেয়েদের কাছে তারা বস একান্ত বসা বসতে পারবে আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ তালার নির্দেশনা আল্লাহ তাক অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াতিন আল্লাহ আর তোমরা আল্লাহ তাক অবলম্বন করা নিশ্চয় আল্লাহ তালা সব কিছু দেখছেন সব কিছু সম্পর্কে জানছেন অর্থাৎ ঘরের ভিতরেও তাদেরও একটা পর্দা অবলম্বন করতে হবে অনেকে মনে করে পর্দা শুধু বাইরে ঘরের ভিতরে এসে তারা কাপড় সব খুলে বসে যায় সেটা তো ঠিক নয় ঘরের ভিতরে অনেকে আসে কষে গল্প করে তোমরা আমরা একটু আসি না উজবিল্লাহ অনেক সময় এরকম জিনিস দেখা যায় বাইরে থেকে এসে ঘরে বসে পরিচয় করা দিচ্ছে তোমার চাষা আসছে তোমার দাদা আসছে অমুক আসছে শরীর যেটা অনুমোদন করে না ওই জাতীয় দাদা চাষা বানিয়ে দেওয়া যাবে না আসল চাষা দাদা আলাদা কথা অনেক সময় এরকম বাড়ির পাশের বাড়ির লোক এসে গল্প করতেছে আর বলে যে পর্দা এরকম করলে আমরা কেমনি আসবো তোমার আসতে কে বলেছে শরীর তঙ্গিত হয় সে বাড়ি তুমি যাবা কেন তোমার যাওয়ার দরকার এমন জায়গা যেখানে তোমার শরীর অনুমোদন করেছে এরকম জায়গায় পরিচয় করে দেয়া বাবা মারও গুণা হবে আত্মীয় স্বজন গুণা হবে স্বামীরও গুণা হবে কারণ ঘরের ভিতরেও তাদের পর্দা রয়েছে ঘরের ভিতরেও তাদের পর্দা রয়েছে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অষ্টম যে দলিল কি আমরা পাই যে পর্দা করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ যখন কাউকে খোদবা দেয় অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখন সে যেন দেখে নে কেন বলেছে স্পেশাল এটা বলার অর্থ হচ্ছে যদি বিয়ের প্রস্তাব না দেয় তাকে দেখা যাবে না 
তাকে দেখা যাবে না অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারটা আলাদা কেন বিয়ের ব্যাপারে দেখতে বলেছে কারণ বিয়ে যদি যদি দেখতে পারে তাও বলেছে সম্ভব হয় এর অর্থ হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এটা কোনো এভাবে খোলামেলা চলা যাবে না আজ আমাদের সমাজে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে একজন মেয়েকে দেখতে হলে আর বাড়িতে যেতে হয় না ফেসবুক খুলে দিয়েছে টুইটার খুলে দিয়েছে অনুরূপভাবে বিভিন্ন রকমের চিত্র এভাবে খুলে দিয়েছে আজ মেয়েদেরকে রাস্তাঘাটে পাওয়া যায় আজ মেয়েদেরকে মোবাইলের ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে তার নাম দিয়ে খোঁজ করলে আপনি হাজারো মেয়ে পেয়ে যাবেন এর অর্থ হচ্ছে পুরো সমাজ ধ্বংস করার জন্য শয়তানি চক্র বসে আমাদের বিরুদ্ধে সহযন্ত্র করছে ইমান হারান ইমান হারানো সহযন্ত্র করে যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম শুধু বলেছেন যাকে তুমি বিয়ে করবে তাকে যদি সম্ভব হয়ে দেখে নিও কারণ এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি বিয়ের আগ্রহ বাড়বে এটা শুধুমাত্র শৈলিত অনুমোদিত কিন্তু এটাও এরকম যেন না হয় একশোটা দেখবো এর ফলে একটা বিয়ে এরকম নয় এটা হচ্ছে বিয়ের ব্যবস্থাপনা যেন তো সব কিছু হয়ে গেলে যদি দেখা সম্ভব হয় দেখবে যাতে করে তাদের মধ্যে মিল মোহাম্মদ ভালো হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ অনুমোদন করেছেন নবম যে দলিলটি আমরা পাই যে পর্দা করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সময় ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আধহাতে নারীরা বের হওয়া নারীদেরকে বের করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তখন সাহাবিয়াতরা বললেন ইয়ারা সুরাল্লাহ আমাদের সবাই তো কাপড় নেই কিভাবে বের হবে সুহানাল্লাহ মেয়েরা কতটুকু শালীন ছিল তখনকার সময় তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বললেন তোমাদের একজন যেন তার বোনকে অথবা তার আত্মীয়কে তারা যেন তার এই তার জেলবাবকে ধাওলা দেয় অর্থাৎ অতিরিক্ত যার আছে সে যেন তার বোরকা তাকে দিয়ে যাতে করে সে বের হতে পারে শরীয়ত কিন্তু বের হতে বলেছে আনন্দ শরিক হতে বলেছে নারীদেরকে ঘরে সারাক্ষণ বসে আনির আনন্দ নয় তার বের হতে অনুমোদন করেছে কিন্তু বের হতে কোন জায়গায় দিনের জন্য শিখার জন্য দিনকে মানার জন্য যারা ঈদের নামাজে আসবে অবস্থা ভালো থাকলে ভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকলে তবে নারী পুরুষ একসাথে নয় সেখানে আসবে সেখানে আসার অবস্থা রসুল বর্ণনা করে দিয়েছেন যে সেখানে আসতে হলে সে যেন তা একজন তার বোনকে তার তার যদি জিলবাব না থাকে অর্থাৎ পর্দার বোরকা না থাকে সে যেন বোরকা হাওলাত দেয় যাতে করে সেটা পরে সে আসতে পারে এটা হচ্ছে অনুমোদন আজ আমাদের নারীদেরকে তাদেরকে পাওয়া যাবে মাঠে তাদেরকে পাওয়া যাবে দোকানে দোকানে এমন অবস্থা হয় অনেক সময় আপনি ঢুকতে পারবেন না কারণ তাদের জায়গা তারা যেন দখল করে নিয়েছে এমন এমন কথা বলবে গল্প করে ঘন্টার পর ঘন্টা তারা ফেসাবে কি জন্য অত দুই টাকা মাল কমানোর জন্য দোকানদারের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে না উজবিল্লা এদের সাথে এইভাবে ষড়যন্ত্র করছে এইভাবে ইমান নিয়ে তারা তার টানা হেঁচড়া করছে আর পুরুষরা এই বিষয়টি সামান্যতম মনে করছে না কিছু হচ্ছে এটা গুণার কাজ এটা কখনো জায়জ নেই আপনার নারীকে ভালো কাজে আপনার স্ত্রীকে ভালো কাজে আসতে দিবেন কিন্তু বাজারে করতে তা বাজারে যেতে তাদেরকে দিবেন না কারণ বাজার তাদের জন্য নয় প্রয়োজনে তারা বের হবে ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে মুখ খুলে পর্দা না করে যদি বের হয় শরীর তা অনুমোদন করে না সেটা খেয়াল রাখবেন অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের যুগে দশম যে দলিলটি আমরা পাই যে পর্দা করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের যুগে নারীরা ফজরের সালাতে সম মসজিদে আসতো ফজরের সালাত সম মসজিদে আসতো কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন তাদেরকে তাদের জন্য আলাদা আলাদা দরজার ব্যবস্থা করেছেন যেই দরজা দিয়ে আব্দুল ইবনি ওমর বলেন ওমর আদ বলেন যে আমি যেদিন থেকে শুনেছি রসুল নাম দিয়েছে এটা মেয়েদের দরজা আলাদা সেই দিন থেকে ওই দরজা দিয়ে আমি আর কখনো প্রবেশ করিনি এর অর্থ হচ্ছে এই দরজা আলাদা থাকবে নারীদের ব্যবস্থাপনা আলাদা থাকবে এবং তারা কি করত ফজর সালা তারা আসতো সাহাবি বলতেছেন যে তারা তাদের কাপড় নিয়ে এমন অবস্থায় বের হয়ে যেত অন্ধকারের কারণ তাদের বুঝা যেত না কে যাচ্ছে বা কারা যাচ্ছে তাদের চিনার কোনো উপায় ছিল না অর্থাৎ তারা ফজর সালাত অন্ধকারেই পড়তেন প্রমাণিত হলো এবং সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হলো যে উম্মাহাতুল মিনির হইতে সাহাবাই কেরাম বা সাহাবিয়া সাহাবিয়াতরা নারী সাহাবিরা তারা পর্দা করতেন তারা পর্দা কখনো লঙ্ঘন করতেন না মসজিদে আসলো তারা সেরকম পর্দা করে চলতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যখন বললেন যে কাপড়ের কটটুকু লম্বা করবো উম্মালে মারা দিয়ে আনহা উম্মতের মধ্যে তিনি ফকিহা ছিলেন ফকিহা বলছেন যে ফকিহা বলছেন ইয়ারা সুরাল্লাহ আমরা কতটুকু লম্বা করতে পারবো এর অর্থ হচ্ছে পুরুষ তো উপরে উঠাবে 
তারা কাপড়ের উপরে কাপড় পরবে আমাদের যে লম্বা করে না দিলে তো দেখা যাবে আমাদের পা দেখে ফেলবে তখন উমুল সালামা রাজিয়াল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন এক বিঘত লম্বা করে দিবে এক বিঘত লম্বা করে দিবে এর অর্থ হচ্ছে তারা লম্বা করতে পারবে তাদের এতে কোনো সমস্যা নেই কেন তাদের পা যেন ঢাকা পড়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তা চেয়েছেন এই জন্য লম্বা করতেন তাদের লম্বা করতেন এক বিঘত যাতে করে হেঁটে অনেক সময় তারা হাঁটতেন সেখানে চলে যেত এমন সময় জিজ্ঞাসাও করেছেন তারা ইয়ার রসুল্লাহ কখনো কখনো আমাদের কাপড়ে কোনো খারাপ কিছু লাগে রসুল বললেন যে আরেকখানে গেলে সেটা মিটে যাবে কারণ আরেক জমির উপর দিয়ে হাঁটলে সেটা ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু তিনি বলেন নাই যে তোমাদের কাপড় উপরে উঠাতে পারবেন এটা তারা বলে তিনি বলেন নাই এর অর্থ হচ্ছে পাও আমাদের ঢেকে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আসল দিন দিন মানুষ ধীরে ধীরে মানুষ একটু একটু করে ছাড় দেয় প্রথমে বলে যে পা দেখলে কি হবে পরে বলে যে হাত দেখলে কি হবে পরে বলে মুখ দেখলে কি হবে এরপরে বলে মনের পর্দা বড় পর্দা বাইরের পর্দা কিছুই না এভাবে শয়তান প্রত্যেকটি মানুষকে ধোকা দেয় নারী ঢেকে রাখার জিনিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আলমার আওরা নারী হচ্ছে ঢেকে রাখার জিনিস ফাইজা খরাজাত ইস্তাশ্রাফ শয়তান নারী যখন বের হয় রাস্তায় শয়তান তার দিকে উকি মেরে তাকায় এর অর্থ হচ্ছে শয়তানের একটা কারসাজি হচ্ছে নারী পৃথিবীতে যত সমস্যা তৈরি করেছে নারীদেরকে পর্দা বাইরে নিয়ে আসার কারণে সমস্যা তৈরি হয়েছে আজ থেকে যেই জায়গায় আপনিও দেখবেন যখনই আপনার ঘরে পর্দা ছিল আপনার নারীরা আপনার কন্যারা পর্দা করতো আপনার পরিবারে পর্দা ছিল আপনার শান্তি বজায় ছিল যখনই তারা বাইরে যাওয়া শিখেছে দুনিয়ার আজে বাজে জিনিস দেখেছে আপনার ঘরে অশান্তি তৈরি করে দিয়েছে তারা যেখানে সেখানে তখন যা ইচ্ছে তা করে বেড়াচ্ছে আপনার কথা শুনছে না অনেক সময় মানুষ নিজে বলতে পারছে না পরিবারে কি হচ্ছে বড় সমস্যা তৈরি করে দিয়েছে পর্দাকে লঙ্ঘন করার কারণে এগারোতম বারোতম যে দলিলটি আমরা দেই দেই সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে অবশ্যই ড্রেস কোড মেনে চলতে হবে সেটা আমরা দেখতে পাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে কথা নরম করে বলা যাবে না একজন নারীকে বলছে কথা নরম করে বলা যাবে না ফায়াতমা আল্লাহ জিফি খাল বিহিমারা তাহলে যার অন্তরে রোগ আছে সে 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 প্রলুব্ধ হয়ে যাবে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে কোরআন নির্দেশনা যে একজন নারী কথা নরম করে বলবে না অথচ নারী কিভাবে কথা বলতে হয় আজ আমাদের বিভিন্ন যে সমস্ত যে সমস্ত কোম্পানি বের হয়েছে সেখানে নারী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে তারা বিনা কারণ টেলিফোন করে হ্যাঁ আপনার সাথে কি পাঁচ মিনিটের কথা বলা শুধু হবে কিছুদিন না আমার সাথে কথা বলবি কে তোকে এই দায়িত্ব দিয়েছে হ্যাঁ টেলিফোন করে নরম স্বরে বাঁকা করে বিভিন্ন রকমের উল্টিয়ে মুলটিয়ে কথাবার্তা বলা আর এইভাবে মানুষের নারী পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করা শরীয়ত কোন দিন হালাল করে দিল কার জন্য হালাল করে দিয়েছে হারাম যারা এই নারী দিক দিয়ে যারা এদের দিয়ে ব্যবসা করাচ্ছে তারা হারাম কাজ করছে যারা নারীদেরকে ঘর থেকে বের হচ্ছে তারা হারাম কাজ করছে এরা দা ইউস নারী হয়ে গেছে তাই ইউস পুরুষ হয়ে যাবে এরা যারা এদেরকে সার দিয়েছে তাদের তাদেরকে পিতা মাতা নেই তাদের আর কিভাবে তাদেরকে ছেড়া সার দিয়েছে রাত পর্যন্ত তারা ডিউটি করছে মানুষের সামনে ঘেসাঘেসি করছে খুলে হাঁটছে মুখের মধ্যে কিছু মেখে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আপনার কি লজ্জা বলতে কিছু নেই আপনার কি অপমান বোধ হয় না আপনার কি ইমানি কোনো কিছু নেই ইমানি তেজ নেই আপনার মেয়ে আপনার কন্যা আপনার বোন আপনার স্ত্রী এভাবে রাস্তার মধ্যে মানুষের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে আপনার কি সামান্যতম সামান্যতম আপনার অপমান বোধ হয় না কিসের ভিত্তিতে আপনি কি জন্য টাকা রোজগার করছেন এই টাকা দিয়ে কি হবে এই টাকা তো দুনিয়া থেকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না কাপনের কাপড়ে কোনো কাপড়ের কাপড়ের কোনো পকেট নেই আপনি যেদিন যাবেন সেদিন সব রেখে চলে যাবেন কি জন্য আপনি এত কষ্ট করছেন কেন তাদেরকে কষ্ট দিচ্ছেন নারীদেরকে কষ্ট দেয়া হয় নারীদের স্বাধীনতা নয় নারীকে অপমান করা নারীকে উপদস্থ করা তাকে কষ্ট দেয়া হয় জীবিকার জন্য তাকে কেন কেন দৌড়াতে হবে আপনি কি করেছেন আপনি পুরুষ মানুষ আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার উপর দায়িত্ব হচ্ছে আপনার মাকে দেখাশোনা করা আপনার বোনকে দেখাশোনা করা আপনার কন্যাকে দেখাশোনা করা আপনার অধীনস্থ নারীদের সবাই দেখাশোনার দায়িত্ব আপনার আপনি একজন পুরুষ মানুষ আপনি পুরুষ হন আপনি নারী হয়ে যাবেন না আপনি সমাজের এমন ব্যক্তি হয়ে অবহেলিত ব্যক্তি হবেন না আপনি হন গৌরব গৌরব ব্যক্তি যে নিজের পরিবারকে টিকিয়ে রাখে নিজের পরিবারকে সব নিজের পরিবারকে সম্মানের সাথে রাখে নিজের পরিবারের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে আনে আপনি সেরকম ব্যক্তি হন নিজের মধ্যে আত্মসম্মান বজায় রাখুন যে ব্যক্তির আত্মসম্মান নেই ইমানি ত্যাজ নেই সেই ব্যক্তি কিছুই করতে পারবে না সেই ব্যক্তি দ্বারা কিছুই হয় না মনে রাখবেন ইমানি ত্যাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তা যে ব্যক্তি একবার হারিয়ে ফেলে সেটা তার দুনিয়াতে আর কিছুই থাকে না 
কারণ তার কাছে মনে হবে যে এক যেমন কুকুর কুকুরের সাথে রাতে যাপন করে এরকম একটা ব্যবস্থাপনা যেন তৈরি হয়ে গেছে আশ্চর্য হবেন একটা কুকুরও যদি কুকুরের সামনে আরেকজন কেউ আসে তারা তারাই দেয় অথচ আপনার সে গায়ের টুকুও নেই একটা হাইওয়ানের গায়ের যেটা আছে সেটাও নেই এজন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের এক সাহাবি বলছেন জাহিলি যুগে তিনি দেখেছেন সাহাবি যে আমি জাহিলি যুগে দেখেছি একটি বানরকে আরেকটি বানরকে পাথর মেরে মারতে দেখেছি বানরিকে কেন এই বানর অপরের সাথে খারাপ কামি লিপ্ত হয়েছে বলে নাউজবিল্লাহ এরকম আরেকটি বানরের সাথে খারাপ কামি মানুষ কিভাবে সেটা সহ্য করতে পারে যে বসে রাতে আটটা বাজে দশটা পর্যন্ত আড্ডা দিবে চাকরি করবে আসে আসবে এরপরে সে বলবে যে আমার স্ত্রী ভালো আছে কিসের ভালো আছে আপনি স্ত্রী আরেকজনের সাথে কিভাবে কথা বলে যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন কারণ নরম করে কথা বলবে না কথা বলবে যদি প্রয়োজন হয় বাসায় আছে কিনা বাসায় নেই আপনি বাসায় বসে এই যে তিলসিকে কথা বলা শরীর অনুমোদন করে নাই এটা হলো শয়তানের কার সাজি এই যে তিও কথা বলবেন না বলবে বাসায় নেই সোজা কথা বলে যাতে করে কেউ সেখানে আকৃষ্ট হতে না পারে শরীরের বিষয়গুলি স্পষ্ট আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম সেটা বলে দিয়েছেন তেরোতম দলিল হচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন ও কর না ফি বুয়তি কুন্না সুহান আল্লাহ ও কর না ফি বুয়তি কুন্না অবস্থান করো তোমাদের ঘরে অবস্থান করো এটা খুব তাদের জন্য দরকার একটা মানুষ কষ্ট করে বাইরে কখন যখন তার প্রয়োজন হয় একজন নারী প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের হবে না প্রয়োজনের তিনটি প্রকার আছে একটি প্রয়োজন হচ্ছে বিনা কি হচ্ছে গায়ে বাতাস লাগানো এটা কোনো প্রয়োজন না আরেকটি প্রয়োজন হচ্ছে দেখি কিছু টাকা রোজগার করি এটাও প্রয়োজন না প্রয়োজন হচ্ছে যা না হলে তার চলে না এটা হচ্ছে প্রয়োজন যেমন তার স্বামী বাজার করার সময় পাচ্ছে না কষ্ট করে বাজারে গেল পর্দা সহ এটা শরীর অনুমোদিত যেতে পারে এমন জায়গায় যেখানে মানুষ একাকিত্ব অবলম্বন করে না উন্মুক্ত প্লেসে শরীর বলে এটা সমস্যা নেই অথবা তার খাবার কিছু নেই তাকে চাকরি করতে হচ্ছে এটা আলাদা কারণ তাকে দেখাশোনার কেউ নেই এমন হতে পারে আমাদের সমাজের অবহেলিত নারীরা আছে সেটা মাসালা আলাদা কিন্তু বিনা কারণে টাকা বেশি পয়সা রোজগারের জন্য বাড়ি করার জন্য গাড়ি করার জন্য অথবা এই সম্পদ করার জন্য ওই সম্পদ করার জন্য আপনার স্ত্রীকে কখনো কাজে বের করা আপনার জন্য হালাল হবে না আপনার কন্যাকে কাজের জন্য দিয়ে দেওয়া হালাল হবে না আপনার অন্য কোনো আত্মীয়কে নারীদেরকে কখনো এই জাতীয় কাজে দেওয়ার জন্য অনুমোদন ইসলাম অনুমোদন করে না আল্লাহ তালা বলছেন না ফি বুইতি কুন্না তারা যেন অবস্থান করে তাদের ঘরে তাদের গর হচ্ছে তাদের সব কিছু গর হচ্ছে তাদের জন্য রাজত্বের জায়গা আর পুরুষদের রাজত্বের জায়গা হচ্ছে বাইরে দুইটা ঘর এবং বাইরে দুইটা ইসলাম বলে দুটা ভাগ করে দিয়েছে এক করে দেয়নি দুটাকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন একজন নারী তার ঘরের মধ্যে ঘরে রাখালিনি তাকে সেখানে জিজ্ঞাসা করা হবে হাসানের দিন যে ঘরে তুমি কি করেছ বাইরের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আপনাকে যেটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে এটা নিয়ে চিন্তা করুন বাইরের কিছু নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না আপনাকে কঠিন প্রশ্ন করা হবে একজন নারী ঘরে কি করেছে ঘরে তা সে বিরাট দায়িত্বতা একজন মানুষ ঘরে অনেক সময় থাকে বাইরে যখন থাকে সেটা তার দায়িত্বের ভিতরে নারী দায়িত্বের ভিতরে পড়ে না তার তার সন্তানরা আছে সন্তানদের দেখাশোনা করা এবং তার জন্য খাবার তৈরি করা তার স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করা আত্মীয় স্বজনকে দেখাশোনা করা দুর্বল মানুষকে দেখাশোনা করা ঘরে অনেক দুর্বল থাকে তাদেরকে দেখাশোনা করা এগুলি যখন করবে না তখন কি করবে সমাজের মধ্যে তখন বৃদ্ধদেরকে বোঝা মনে করা হবে তখন মনে করো আমার তো চাকরি আছে তোমার মাকে আমি কিভাবে দেখব তখন আপনার বাবা মাকে পাঠিয়ে দেবে বৃদ্ধাশ্রমে আর তিনি চাকরি করে বেড়াবেন এই শান্তি ইসলাম দেয় না ইসলাম বলে নাই এটা ইসলাম শিখিয়ে দেয় নাই ইসলাম বলেছে দেখতে হবে সবাইকে বৃদ্ধদেরকে দায়িত্ব ঘর একটা বিরাট রাজত্বের দায়িত্ব এই দায়িত্ব রাজত্ব এই দায়িত্ব রাজুরা রাজত্ব দায়ী দিয়ে দিয়েছে ইসলাম নারীকে নারী সেটা সুন্দর ব্যবস্থাপনা করবে সুন্দরভাবে চালানোর চিন্তা ভাবনা করবে এটাই ইসলাম বলে সুতরাং ঘরে থাকতে ইসলাম বলেছে অকার না ফি বুইতি কুন্না হে নারীরা হে নারীদের তো তারা তাদের ঘরে অবস্থান করবে স্পষ্ট বলে দিয়েছে জাহিলি যুগের মতো তারা ঘর থেকে বের হবে না চোদ্দ নম্বর দলিল হচ্ছে জাহিলি যুগে কি করতো ঘর থেকে বের হতে তারা পছন্দ করতো এই জন্য কখনো কখনো নারীদেরকে তারা সহ্য করতে পারতো না মেরে ফেলতো কেন যে এরা বড় হলে আমার অপমান করবে আগে মেরে ফেলি এটা বলতো আমাদের সমাজে আজ তা হচ্ছে নারীদের মেরে ফেলার জন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে অনেকে সহ্য করে না সে মেয়ে সন্তান কেন এর কারণ তো এটাই কারণ সে নিজে এই পরিবেশে তৈরি করতে পারছে না অথচ কখনো কখনো নারীরা নিয়ামত হয় পিতা মাতার জন্য 
কখনো কখনো ছেলে বলে দূরে চলে যায় সে মেয়েরা দেখে সন্তানদেরকে আর কেউ বাবাদের কি বাবা মাদেরকে আর কেউ দেখতে পায় না কারণ তাদেরকে দেখতে হবে একজন নারী যদি ভালো নারী যদি ঘরে থাকে সে কিন্তু আপনার সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে কিন্তু একজন পুরুষের কাছে আপনার সন্তানকে দিতে পারেন না সে সে কতক্ষণ দেখাশোনা করবে নারী ছাড়া সন্তানকে সন্তানকে সঠিকভাবে দেখাশোনার দায়িত্ব আর কেউ সুন্দরভাবে পালন করতে পারে না এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে দুধের ব্যাপারও মাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে পুরুষ মনে করে ওরা আর কি করে আমি তো সবই করি এটাও এক ভুল নারীরা ঘরে যা করে এটা মূল্যায়ন করা উচিত মনে রাখবেন নারীরা ঘরে যেটা করে এটা আপনার বাইরের কাজের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় যখনই মানুষ মনে করে যে ঘরের কাজ কম করে দেখা হোক বুয়াদের হাতে দিয়ে দেওয়া হোক তারা দেখবে তুমি শুধু চাকরির জন্য চলে যাও তখনই অশান্তি তৈরি করে দেওয়া হলো কারণ শরীয়ত কখনো নারীদের কোনো সম্পদে পুরুষের অধিকার দেয় নেই অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর সম্পদে আপনার কোনো অধিকার নেই কিন্তু আপনার সম্পদে আপনার স্ত্রী সন্তান পঞ্চ আত্মীয় স্বজন সবাই অধিকার রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে আপনি তাকে বেহুদা খাটাচ্ছেন এবং সেই টাকা আপনার কোনো অংশ নেই কারণে তাকে কষ্ট দিচ্ছেন শরীয়ত এটা কখনো অনুমোদন করে না পনেরো নম্বর আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ইমানদারগণ নবীর ঘরে প্রবেশ করো না নবীর যদি প্রবেশ করতেই হয় তো খাবারের দিকে খাবারের সময় প্রবেশ করো খাবার তৈরি হওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকো না এরপর বলছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে যে তাদের কাছে কোনো কিছু বলতে হলে নিউ ওয়ারায় হেজাব পর্দার অন্তর থেকে তোমরা বলবে পর্দার অন্তর থেকে বলতে বলেছে মিওয়ারায় হেজাব চিন্তা করে দেখুন উম্মাহাতুল মুকমিন আমাদের মা তাদের ভাই কেউ কোনো খারাপ চিন্তা করার সুযোগ নেই তারপরেও আল্লাহ তারা বলছে যে যদি তোমরা তোমরা নবীন স্ত্রীদের কিছু বলতে হয় পর্দার অন্তর থেকে বলবে সেখানে আপনার জন্য বাইরের নারীকে কিভাবে হালাল করে দেওয়া হলো তাকে পর্দা বাদে আপনি কি বলতেছেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি গল্প করতেছেন কেন হাসাহাসি কেন করছেন তার সাথে বিভিন্ন রকমের টিকা টিপ্পণী কেন কাটছেন এগুলো শরীয়ত কে অনুমোদন করে দিয়েছে আপনাকে শরীয়তে অনুমোদন করেনি যেটা সেটা কখনো আপনার জন্য জায়জ নেই যেখানে বলা হচ্ছে যে পর্দা যদি পর্দা যদি যদি চোখের বিষয় না থাকতেও পর্দার দরকার ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন তার হাতের মধ্যে একটি জিনিস ছিল যেটা দিয়ে তিনি গুতু দিতে চেয়েছেন একজনকে কেন যে বলছে পর্দেখ সে সে একটা সিদ্র দিয়ে রসুলের ঘরে দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যদি আমি জানতাম তুমি উঁকি দিচ্ছ কোন জায়গা দিয়ে আমি তোমাকে গুতু করে সিদ্র করে দিতাম কারণ চোখের কারণে পর্দা দেয়া হচ্ছে দেখার কারণে গল্প কারণে অন্য কিছু না শোকের যেন দেখতে না পায় জন্য পর্দা দিয়ে সেটা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই নয় দেখা দেখি হয়ে গেল আর পর্দা কি করলো সে যদি সামনে সামনে গল্প হয়ে গেলো পর্দা কি করলো ধীরে ধীরে সেটা খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারি এই জন্য ইসলাম একজন স্বাধীনা নারী এবং বিবেক বিবেকবান নারী প্রাপ্তবয়স্কা নারী মুসলিমা নারীকে বাধ্য করে দিয়েছে তাই তাকে অবশ্যই পর্দা করতে পর্দা মেনে চলতে হবে অবশ্যই তাকে সরাই ড্রেস কোর্স ড্রেস কোডটা অর্থাৎ শরীয়ত যেই ড্রেস দিয়েছে সেই ড্রেসটা তাকে মেনে চলতে হবে শরীয়ত শরীয়ত কি ড্রেস দিয়েছে আমি এখন সেটা আলোচনা করতে চাচ্ছি ইসলামে কিছু ড্রেস কোড ড্রেস কোড রয়েছে এক নম্বর ড্রেস হচ্ছে এক নম্বর কোড হচ্ছে সেটা যে আইয়ে কুন আর হিজাব জমি বাদেন মারা শরীয়ত বলেছে যে একজন নারীর সারা শরীর ঢাকা থাকতে হবে সারা শরীর ঢাকা থাকতে হবে এরকম নয় কেউ কেউ এখন বের করেছে কীরকম জানেন হ্যাঁ কয় যে হাফ হাফ পর্দা কেউ বলছে আধুনিক পর্দা কেউ বলছে যে নিচের দিক থেকে উঠেতে উঠেতে কত উঠে ফেলছে আমি ঘৃণা করি ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা ইসলামের নাম দিয়ে ইসলামকে কাটছে এরকম একটি মানব একটি গুষ্টি তৈরি হয়েছে ইসলামের নাম দিয়ে মডার্ন মডার্ন পর্দা নাম দিয়েছে বিভিন্ন রকমের নাম দিয়েছে তারা পর্দা করছে আর এই পর্দা বলতেছে পর্দা নিচের দিক দিয়ে উঠেতে উঠেতে অনেক উঠে ফেলছে বলছে এটা আধুনিক পর্দা কে দিয়েছে তাদেরকে আধুনিক পর্দা ও কখনো সেটা জায়জ নেই বরং সারা শরীর ঢেকে রাখতে হবে দলিল কি আল্লাহ তারা বলছেন ইয়া ইউ হ্যান নবী হে নবী কুল্লিয়াজুয়াজি কেউ বেনা কেউ নিসাইল মিনিন বলুন আপনার স্ত্রীদেরকে আপনার কন্যাদেরকে এবং ইমানদার নারীদেরকে ইউদিনি না আলে হিন্ন মিন জেলা বি বিহিন্ন তাদের বোরকা যেন তাদের উপরে ঢেকে নেয় সামান্যতম দেখা না যায় যাদেরকে আদনা ইউর আপনা ফেলা ইউদাই না এটা হচ্ছে তাদেরকে বুঝা যাবে এরা ভদ্র ঘরের মেয়ে এদের কেউ উত্তপ্ত করবে না ডিস্টার্ব করবে না সাধারণত যারা পর্দা করে তাদের কেউ ডিস্টার্ব করে না আর যারা ধিঙ্গি মেয়ে আসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ওদেরকে সবাই কথা বলতে পছন্দ করে যাই আলাপ করে এখন তো নাউজ বিল্লা এই ল্যাংটা মেয়েদের নাম হচ্ছে স্টার 
নাউজবিল্লাহ এরা অবশ্যই দ্বীনকে কলুষিত করছে এরা সমাজকে কলুষিত করছে যুবক সমাজকে নষ্ট করছে আর বিভিন্ন রকম কোম্পানি তাদের জন্য ফ্যান ফেজ খুলে দিয়েছে আর বিভিন্ন টেলিফোন কোম্পানি অমুকের সাথে কথা বলতে চা তাহলে দশটা টাকা রাখেন এই যে অফার দিয়ে দিচ্ছে এই সবই হচ্ছে শয়তানের কারসাজি এগুলি থেকে আমাদের যুব সমাজকে দূরে রাখতে হবে মেয়েদেরকে অবশ্যই এমন এতটুকু পর্যন্ত তাদেরকে অবশ্যই তাদেরকে ঢেকে রাখতে ইনসিওর করতে হবে তাদের শরীর ঢাকে ঢেকে রাখাটা যে আমার শরীরের কোনো অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে না এটুকু প্রথম ড্রেস কোডের প্রথম নীতি আমরা মেনে চলতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে এমন অবস্থা তৈরি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় যেটা যে এটার মধ্যে অনেক সময় আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই পর্দা করার বিষয়টি এখন নিয়েছে একটা পেশান হিসেবে পেশান হিসেবে নিয়েছে বললো যে আপনাদের এই পর্দা তো সুন্দরই দেখা যাচ্ছে আমি এরকম করে পর্দা করব অথচ কথা বলতেছে পর্দা কি জন্য করবো এটা তার খবর নাই অনেক এরকম বলতেছে পর্দা করে কিরকম দেখতে সুন্দর লাগে সেই জন্য অর্থাৎ শরীরতে নির্দেশনার জন্য নয় অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বলেছেন ওয়ালিয়া ফ্রুজ না ওহুন না তাফিলা যদি কোন নারী মসজিদে যেতে চায় তাকে বাধা দিও না তবে যেই ব্যক্তি যেই নারী বের হবে সেই জন্য তাফিলাত বের হয় তাফিলাত তো দেখতে চাইবে না এরকম কাপড় পোশাক করে বের হয় অর্থাৎ কোন এমন কোন পোশাক করবে না যেই পোশাকটি দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে তাকাবে আজ কি করে জানেন চুমকি লাগায় কেউ কেউ অথবা দেখবেন যে রঙিন লাগাচ্ছে অর্থ শরীর কিরকম পোশাক করছে আমাদের পোশাক দিয়েছে পোশাকের ড্রেস কোডের একটা প্রমাণ দিয়েছে মুজাহিদ রহমতুল্লাহ তিনি বলেন যখন আয়াত নাজিল হলো তখন নারীরা বের হয়েছে তারা যেন কাল ও কাক হয়ে গেছে কাক বুঝেন কাকের কি দেখা যায় কালো পোশাক দিয়ে সারা শরীরটা কাকে চোখ ছাড়া কিছু দেখা যায় না এই জন্য দেখিয়ে দিয়েছেন মুজাহিদ তিনি চোখ বন্ধ করে একটা চোখ খোলা রাখছেন দুইটাও না শরীর বলে দুইটাও নাকাপ করা চায়ের হিসাবে শরীর অনুমোদন করেছে কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে তখন নারীরা কিভাবে বের হতো তার এক চোখ দেখে বের হতো দেখার জন্য একটা চোখ রাখতো আর কিছু নয় এখন দুই চোখ হয়েছে দুই চোখ নয় নামাইতে নামাইতে পুরোপুরি নামাই ফেলে উঠাইতে উঠাইতে পুরোটা উঠাই ফেলে এরপরে একসময় দেখবেন যে আর কিছুই নেই এরকম তৈরি করে দিচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে এটা যখন আকর্ষণের জিনিস হবে যেই পোশাক যে এই বোরকার মধ্যে চুমকি লাগানো থাকবে বিভিন্ন জিনিস আঁকা থাকবে সেটা ইসলাম অনুমোদিত বোরকা নয় এটা অনুসামিক বোরকা এটা আমাদের মধ্যে ফ্যাশন হিসেবে ঢুকেছে আমাদের ফ্যাশন থেকে দূরে থাকতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে কারণ আল্লাহ তারা বলছেন ওলা উদ্দিন জিনা তখন না তাদের জিনত প্রকাশ করবে না জিনত প্রকাশ করবে না কি দেখুন আল্লাহ তারা বলছেন যে কেউ তাদের নারীরা যেন তাদের পায়ের গুঙ্গুর লাগে এই জন্য পায়ের পায়ে জোরে চাপ জোরে আঘাত করবে না জোরে আঘাত করবে না অনেকের পায়ে কিন্তু খাড়ু লাগে সুন্দর করে চলার জন্য ঘরে কিন্তু শরীয়ত বলেছে বাইরে যখন যাবে সে পা খাড়ু দিয়ে জোরে আঘাত করবে তাতে করে সৌন্দর্য দুই তিন কি শুনলাম রে করে তোর তারাই না আসে কারণ এটাই তো সমস্যা আছে এটাই হচ্ছে অনেকে দেখবেন যে চুরি বের করছে কতগুলো বের করে দিচ্ছে অনেকে বিভিন্ন রকম এটাই তো অনেকের উপরে দিয়ে পড়ছে আরো কিছু যেন দেখা যায় কি হচ্ছে তো কিসের পর্দা করলেন আপনি এই পর্দা শরীর অনুমোদিত নয় বরং শর্ট পর্দা হইতে অবশ্যই সৌন্দর্য মুক্ত অর্থাৎ যেটা প্রকাশ হয় এরকম সৌন্দর্য মুক্ত জিনাত করতে হবে এই জন্য এটা প্রমাণ এটা জিনাতের এই ব্যাখ্যা করেছে আব্দুল আবিন মাসুদ আনু যে কাপড়ের উপরে যা দেখা যায় সেটা যেন আকর্ষণীয় না হয় অর্থাৎ পর্দা কিভাবে করতে হবে সেটা সাহাবাহিক নাম বলে দিয়েছেন তিন নম্বর হচ্ছে আইয়া কুনা হেজাব সফি খান ইয়াদ্রবুনাবেহান কিছু মানুষ আছে যাদের হাতে লাঠি থাকবে কেয়ামতের আগে কিছু মানুষ বের হবে লাঠি লাঠি থাকবে তারা আপনার বুঝে নিয়েছেন এখন মানুষকে শুধু মারবে হ্যাঁ ওদের কাজ হলো মানুষকে পিটানো বুঝতে পারছেন কারা হ্যাঁ এরা হচ্ছে কাজ হলো মানুষকে পিটানো কোনো কাজ নেই সোল্লা সাল্লাহ বলেছেন এরা গরুর লেজের মতো থাকবে অর্থাৎ তারা পিটানো কাজ থাকবে এরকম লাঠি থাকবে তাদের এই এক গোষ্ঠী বের হয় না সুলো যুগের তারা ছিল না ওয়ানিসা উন কাসিয়া তুন আরিয়া তুন মুমিলা তুন মাইলা আরেক গোষ্ঠী থাকবে নিসা নারীরা পুরুষদের বলছে আর নারীদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী বের হবে পরিধান করেছে অথচ তারা উলঙ্গ পরিধান করেছে উলঙ্গ বুঝতে পারেন কিনা 
পরিধান করেছে আজকে যদি আপনি দেখেন ওই কান নামক একটা শয়তানি জায়গা আছে বিশ্বের যেখানে নারীদেরকে ঘুরানো হয় ল্যাংটা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন দেখবেন ফ্যাশন শুর আলাদা একটা ইয়ে করেছে ইয়ে করেছে এক একটা তারা ডিশ ডিনার করেছে যেখানে শুধু প্যাশান দেখানো হচ্ছে ল্যাংটা হাঁটতে স্যার কাপড় বলে পড়ছে খোলা মেলা সব তারপরে সে একটা এক ধরনের কাপড় করে দেখাচ্ছে মানুষদেরকে এগুলিও সাথে আছে কি আর ইয়া মুমিলা নিজেরা মুমিলা তো মায়েলা অন্যদেরকে আকৃষ্ট করে অর্থাৎ তাদেরকে দেখানোর জন্য চলে নারীরা আজ কথা বলতে পারলে খুব খুশি আপনি যতই বাধা দেন তার কাছে মনে হয় বেটা আসলেই বিরক্ত করতেছে বরং সে ভিতরে ভিতরে খুশি কার সাথে কথা বলবে কার সাথে কথা বলবে যতই বাধা দেন তার কাছে এটা কিছু ভালো মনে হয় না ছাড় দিলে তার কাছে খুশি লাগে মুমিলা তুন মায়েলা তুন নিজেরাও ঝুঁকে গেছে অন্যদেরকে তাদের দিকে ঝুঁকায় রুসুহুন্না কা আসনিমাতিল বুক্তিল মায়েলা তাদের মাথা সমূহ তাদের মাথা সময় কিরকম থাকবে যেমন আমি উটের চুটি থাকে সেরকম চুটি হবে এর অর্থ হচ্ছে খোপা উঁচু করবে কেন করে খোপা উঁচু জানেন দেখানোর জন্য আমার দিকে তাকাও কি গেল রে কি দেখলো রে এই দেখানোর জন্য তাদেরকে তাকায় অনেক সময় সেটা কি করে সেটা কি জন্য করে জানেন বেটে আছে লম্বা দেখানোর জন্য করে এটা অনেক সময় লম্বা দেখানোর জন্য পাগড়িও মাথায় দেয় মাথায় ঘুরায় মাথার ভিতরে ঘুরে ঘুরে দেখা এটা কি জন্য লম্বা হচ্ছে সে লম্বা হতে পারে নাই রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসে উল্লেখ আছে বলি ইসরায়েলের মধ্যে যখন তাদেরকে ধ্বংস ধ্বংস পেয়ে বসলো তখন তারা কি করলো নারীরা পরস্পর লম্বা বোঝানোর জন্য পুরুষের কাছে কাছে যাওয়ার জন্য তারা কি করতো লম্বা খড়ম পায়ে দিত লম্বা খড়ম চন ছিল এখন যেটা করে হাই হিল পরে হাই হিল পরে এটা ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে এদের আল্লাহ এদের উপর বনি ইসরায় এদের উপর যেভাবে অবস্থা তৈরি হয়েছে এই উম্মতের মধ্যে তাই হবে বিশ্বাস করেন এক একজনে হাই হিল পরে এত লম্বা এর অর্থ হচ্ছে তারা এই হাইটকে অনুমোদন করছে এটা কি জন্য করে জানেন হাই হিল পড়লে পিছনের দিক বাইরে হয়ে আসে এটা দেখার জন্য দেখানোর জন্য নিতম্ব প্রদর্শনের জন্য এটা করে নাউজবিল্লাহ আর কোনো কারণ নাই তুই হাঁটবি হাঁটার দরকার যতটুকু দরকার টুকু ভরবি তুই কেন হাই হিল পড়তেছিস লম্বা বোঝানোর জন্য আর মানুষকে তোর সৌন্দর্য প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য এটাই হচ্ছে এদের কাজ এরা পাত্তা ফিন ফিনে জায়গা করে দেখা সরাসরি দেখা যাচ্ছে আর বলে করে গরম লাগে তাই না গরম তোর কেন লাগে তোর জাহান নামের গরমের তোর ভালো জায়গা হবে নাউজবিল্লাহ এরাই হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম এদের সম্পর্কে বলছেন জান্না এই নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনি বলেন নাই যে কি বলেছেন জান্নাতে ঢুকেছি সবচেয়ে বেশি দেখেছি ফকির মানুষদেরকে আর যখন জাহান নামের দিকে তাকালাম দেখতে পাইলাম কারা এখানে যারা আছে নারীরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একথা বলার পরে এক নারী বললেন ইয়া রসুল্লাহ কেন আমাদের এই অবস্থা রসুল্লাহ সাল্লাহাম তখন বললেন যে এ অবস্থা তোমাদের এই জন্য তাক ফুরনাল আশির তোমরা তাদের তোমাদের অভিভাবক তোমাদের যে আশির যে পরিচালক অর্থাৎ তোমাদের স্বামীর স্বামীর নামতের অস্বীকার করো তুকসুরনা লানা কথায় কথায় লানা দাও এগুলি একটি কারণ কি অস্বীকার করে স্বামী বলছে পর্দা করতে আপনি চুরি করে দুনিয়ার অন্যায় করে বেড়াচ্ছেন কি জন্য আপনার জন্য হালাল হবে জান্নাত জান্নাতে আপনি যে হারাম করে দিচ্ছেন নিজেই আপনি হারাম করে দিচ্ছেন শরীয়ত বলেছে একজন নারীর জান্নাতে যাওয়া শত সহজ পুরুষের জান্নাতে যাওয়া তো সহজ না পুরুষ অনেক কিছু তাকে বিবেচনা করতে হয় নারীর জন্য বলেছেন আর মার আতু ইজা আতা আত বাউল বালহা নারী যদি কোনো ইজা ইজা আতা আত রব্বা ও আতা আত বালহা নারী যদি কোনো তার স্বামীর নির্দেশনা আল্লাহ নির্দেশনা মেনে চলে স্বামীর নির্দেশনা মেনে চলে ও সালাত খাম সাহা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে ও সামাত শাহরাহা তার রমজানের মাসের সম পালন করে ইউ কাল উল্লাহা তাকে বলা হবে উৎকুল জান্নাতা মিন আইলা বোয়া বেশি কোন দরজা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে তুমি বলো একজন নারী কি আল্লাহ আকবর কত সহজ করে দিয়ে জানাতে যাওয়া সেখানে নারী জানাতে যাওয়ার পর থেকে ইচ্ছে করে দূরে সরে যায় স্বামীর কথা না শুনে যে তা চিতা করে পিতার কথা না শুনে নারীরা যা করছে মেয়েরা যা করছে সমাজের আল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কথাকে তারা অগ্রাহ্য করে তারা সমাজের মধ্যে ফেতনা তৈরি করে এগুলি যারা গান গায় এদেরকে শরীর তো অনুমোদিত নাকি রাস্তায় দেবে টিভিতে গান গাচ্ছে বা ওই টেলি রেডিওতে গান গাচ্ছে এটা কোন ব্যাটা অনুমোদন করে দিয়েছে ইসলাম আমাদের কাছে এমন হয়ে গেছে এখন এগুলি এখন আমাদের কাছে এখন পাঞ্চাপাত হয়ে গেছে কিছুই না এগুলো স্বাভাবিক হয়ে গেছে এই জন্য কবি বলেন যখন একজন মানুষ বেশি বেশি কোনো জায়গায় স্পর্শ করে সেখানে অনুভূতি শূন্য হয়ে যায় আজ গান হচ্ছে মনে হয় কিছুই না গান বাজাচ্ছে মসজিদের কাছে বসে অনেকে গান বাজায় অনেকে বিভিন্ন জিনিস উদ্বোধন করে গান দিয়ে কিছুক্ষণ দেখবেন কোরআন শরীফ পড়ছে এরপরে আসা গান শুরু হয়ে গেছে 
এরকম অনেক জায়গাতে আপনি দেখতে পাবেন এরা আসলেই সমাজের জন্য এমন অবস্থা তৈরি করছে ইসলাম কি জিনিসটা কখনো শিখে নাই অবশ্যই এদের নাম পাবেন আপনি ঠিকই কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন এদের নাম ঠিকই ইসলামের নাম রাখা হয়েছে এরা কলিমুদ্দিন হতে পারে কিন্তু ইসলামের কোনো দিক নির্দেশনা তারা মেনে চলে না অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের শেষ দিকে এমন কিছু নারী হবে যারা পরিধান করবে অথচ উলঙ্গ থাকবে এবং তাদের মাথার ভিতরে উটের কুজের মতো অবস্থা হবে তারা সেরকম করে রাখবে মাথা চুলকে আল্লাহ আনু হুন্না তাদেরকে লানত করো তোমরা ফাইন্না হুন্না মাল উনা এগুলি অভিশপ্ত এগুলো অভিশপ্ত অভিশপ্ত কি অর্থ কি নিজে খারাপ হয়েছে তা না সবাইকে খারাপ করে ছাড়বে একজন নারী যখন খারাপ হয় তখন সে চায় কোনো নারী যেন ভালো না থাকুক সে একজন ভালো নারীকে হেজাব মুক্ত করার জন্য যাবতীয় ষড়যন্ত্র করবে এবং প্রয়োজনে তার বাসার ভিতরে উঁকি দিবে তার বাসার ভিতরে গল্প করবে স্বামীর বদনামি করবে স্বামী বদনামি করে দিবে তখন স্বামীর ভিতরে মন বিগড়ে যাবে বলবে অথবা অনেক সময় দেখা যায় বলবে তুমি এত কষ্ট করে ঘরে আছো চলো আমরা একটু ঘুরে আসি আরে কি হবে অমুক সময় আমি গেছিলাম অমুকে গেছিল অমুক তো ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি বলে স্বামীকে বিগড়ে দিবে এরকম কাজও হয় কারণ তারা মাল রৌ না নিজের অভিশপ্ত আর আপনার সুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন তোমরা তাদেরকে অভিশপ্ত আল্লাহ লাহন দাও এর ছাড়া আর কাউকে লাহন দিতে বলেন নাই কোথাও লাহনতের কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ নিষেধ করেছেন কিন্তু এগুলি বলছেন কেন এগুলি পুরো সমাজকে নষ্ট করে দেয় যেই নারী একবার নষ্ট হয়েছে গান গিয়ে বড় হয়েছে সে চায় সমস্ত স্কুলের মেয়েরা গান গাইতে থাকুক স্কুল মাস্টার মেয়েরা তারা বলে গানের ভিতরে বড় হোক এই জন্য তারা অনেক সময় দেখবেন যে এই গানের কথাই বলে মানুষের মেয়েদেরকে উৎসাহিত করছে গান কথা বলে অথবা এই জাতীয় অশ্লীলতার জন্য তাদেরকে তৈরি করে দিচ্ছে না হুজবিল্লাহ হাফসারা দিয়ে লানহা বলেন যে তার ঘরে হাফসারা দিয়ে লানহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী হাফসারা দিয়ে লানহা কন্যা তার আব্দুর রহমান বিনতে আব্দুর রহমান হ্যাঁ হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান আয়সা রাজি আল্লাহ আনহার ভাতুষ্পুত্রি হাফসা তিনি আয়সা রাজি আল্লাহ সুল্লাহ সাল্লাম স্ত্রী ভাতুষ্পুত্রি হাফসা যখন তার কাছে ঢুকলেন ঢুকার পরে তিনি দেখলেন যে তার মুখের উপরে এমন একটি ওড়না দেওয়া হয়েছে যে ওড়না দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আয়সা রাজি আল্লাহ কতটুকু খেয়াল করেন উম্মতের ফকি হ্যাঁ একজন আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা তিনি তখন বললেন যে আসো এদিকে আসো তখন তিনি কাপড় ছিঁড়ে নিজে কাপড় ছিঁড়ে মুখটা ঢেকে দিলেন বলেন যে একটুকু এইভাবে পড়তে হয় ক্যাথি ইভেন ইমাম মালিক রহমত তার মহাত্মা যে হাদিসটি উল্লেখ করেন যে তিনি নিজে দেখুন হালকা দেখা যাচ্ছে হালকা ঢেকে রাখতে হবে মানে মুখ দেখানোর উদ্দেশ্য যেন না হয় অর্থাৎ যেন পেশান যেন না হয় অর্থাৎ শরীর যেন দেখা না যায় এরকম ব্যবস্থাপনাকে তিনি করে দিলেন মুখটা ঢেকে দিলেন আয়সা দিয়ে আনহা তার ভাতুষ্পুত্রীর মুখটা ঢেকে দিলেন যে হয়তো সে চিনতে পারেনি ছোট মেয়ে বুঝতে পারছে না আমি তাকে ব্যবস্থাপনা করে দিই তখন তিনি কাপড় কেটে তার মুখটা ঢেকে দিলেন ইমাম ভাই হাকি রহমতুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং সহিদ সালাদ বর্ণনা করেছেন আয়সাদি আল্লাহ আরো বলেছেন যে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মেয়েরা ওড়না কিভাবে পড়বে তখন তিনি বলেছিলেন যে ইন্নামাল খিমার মা ওয়ার আল বিশ্ব শাহ ওড়না পড়বে তো যা চোখ তার তার চুল ঢেকে রাখবে এবং তার চামড়া ঢেকে রাখবে চামড়া অর্থাৎ মুখ সহ চামড়া ঢেকে রাখবে আপনি আব্দুর রাজাক তার মুসলমান হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সম্মানিত মুসলমান ইকরাম আমার মনে হয় আজকে আমরা পুরো ড্রেস ড্রেস কোড পুরোটা আলোচনা করতে পারবো না ইনশাল্লাহ আমরা তৃতীয় পর্ব আপনাদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের আমল সময় কবুল করুন আমাদের নারীদেরকে হেফাজত করুন আকুল কাউল ইরাদা ওস্তাফ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহেল মুসলিম হস্তাফ হুরু ইন্না হু আল কাফুর রাহিম ইন্না আলহামদুলিল্লাহ আহমাদ হু আনস্তাইন হু আনস্তাফ হুরু ও নাউদ বিল্লাহ বিন শুরুর আফুসিনা ও বিন সৈয়ালিনা من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد شمالت المصلين الكرام بولছিল الاسلام اكتب اسلام ড্রেস কোড দিয়েছে কারণ প্রত্যেকটা জিনিস ইসলামে নির্দেশনা আছে এমন কোন জিনিস নেই ইসলামে যার নির্দেশনা নেই অন্য কোন দিন আপনি খুঁজে পাবেন না কোন দিন আপনি পাবেন না যে কি রকম ছিল তারা অনেক কষ্ট করে বের করতে হয় কিন্তু ইসলাম প্রত্যেকটি বিষয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস তাদের ইসলাম ইসলাম উপহার দিয়েছে নারী কিভাবে চলবে পুরুষ কিভাবে চলবে তার পোশাক কীরকম হবে ড্রেস কোড কীরকম হবে ইসলাম কিন্তু বিস্তারিত বলে দিয়েছে সেটা আপনি হয় পাবেন কোরআনে কারিমে না হয় রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে পাবেন অথবা সাহাবা সাহাবিয়াত সাহাবা সাহাবাদের জীবনী পাবেন অথবা আপনি আমাদের ইমামদের কথার মধ্যে পাবেন ইমামরা এ বিষয়ে স্পষ্ট বলে দিয়েছে সম্মানিত মুসলিমানি কেরাম কারণ এটা এই জন্যই কারণ ইসলাম হচ্ছে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে
ইসলামে সব কিছু সব কিছু দলিল আছে সেখানে আমার বাইরের কোনো কিছু প্রমাণ নেই প্রমাণ আনতে হবে না অথচ আমাদের একটা বিরাট গোষ্ঠী আজ কোনো কিছু যদি কোনো ইউরোপ আমেরিকাতে কাল আজকে উঠে আগামী দিন সেটা আমাদের বাংলাদেশের বাজারে সেটা পাবেন যে অমুক কেউ না কেউ ক্রেতা পাওয়া গেছে না অজুবিল্লাহ কেন তাদেরটা আপনি অনুসরণ করছেন কেন অনুসরণ করছেন পরাজিত শক্তি সব সময় বিজিত শক্তির অনুসরণ করে আমরা পরাজিত শক্তি আমরা কখনো আমরা নিজস্ব শক্তিতা বজায় রাখতে পারি না আমরা মনে করি ইউরোপ বুদি উপরে উঠে গেছে আমরা তাদের মতো হতে হবে তাদের মতো আমাদের হওয়া চলবে না আমাদের হতে হবে আমাদের মাহাতুল মিনি নবী স্ত্রীদের মতো সেই যুগের নারীদের মতো এবং আমাদের যারা ভালো ন্যাককার বান্দাদের বান্দা রয়েছেন আগে নারী নর নারী ছিলেন তাদের মতো আমাদেরকে আদর্শ আদর্শ তাদেরকে আদর্শ মেনে তাদের মতো আমাদের হতে হবে মনে রাখবেন তাদেরকে অনুসরণ করলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন আর যদি আপনি অনুসরণ করেন ইউরোপ আমেরিকার লোকদেরকে এবং সেই কুফুরি কাফেরদের তাদের যে সমস্ত পেশানকে আপনি অনুসরণ করেন তাহলে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলামের সেই বাণী এবং ভাষ্য আপনার জন্য স্পষ্ট অবধারিত হয়ে যাবে যেখানে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই বলেছেন মানতা সব বাহাবে কমিন ফিন হোম কেউ যদি কোনো জাতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলে আল্লাহ তালা তাদেরকে তাদের সাথে হাসর করাবেন নাউজুবিল্লাহ এই জন্য আমরা চলি আল্লাহর দিনকে মেনে চলি এবং এই ড্রেস কোড মেনে চলি শরীয়তের বিধান মেনে চলি নারী পুরুষ উভয়ে কাপড়ের পর্দার ব্যাপারে গুরুত্ব দেই এবং মনে করে এটা জীবনের একটা বিরাট একটা অংশ এটা কোনোভাবেই গৌণ করে দেখার কোনো সুযোগ নেই অনেকে বলে পর্দা প্রথা না ইসলাম প্রথা হিসাবে পর্দাকে নেয়নি ইসলাম পর্দা বিধান হিসাবে নিয়েছে প্রথা হিসাবে মানুষের কাজ প্রথা হিসাবে নয় অনেকে বলে অ্যারাবিয়ান কাজ মিথ্যা কথা বলছে অ্যারাবিয়ান কাজ নয় এটা আমাদের শরীরে আমাদের আমাদের সারারি বিধান আমাদের আমাদের ইসলামের বিধান এটাকে সেভাবে মেনে চলতে হবে পৃথিবীর আনা চেয়ে কান আছে মুসলিমরা কষ্ট পাচ্ছে তুমি তাদের সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ স্বজন্ত্র কাজ তুমি ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আল্লাহ মুসলিমদের মধ্যে যারা স্বজন্ত্র করছে ইসলাম তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আল্লাহ মুসলিমদের মধ্যে কিছু স্বজন্ত্রকারী রয়েছে বিভিন্ন ফেরকা ইসলামের সুন্নতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে তুমি হয় ইসলামের দিকে দিয়ে এনে দাও আল্লাহ না হয় তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আমাদের পথকে পরিষ্কার করে দাও আল্লাহ আমাদের দাওয়াত দেওয়া তৌফিক দান করো আমাদের নারীদেরকে হ্যাঁসমতে থাকা তৌফিক দান করো আমাদেরকে সরিয়া মেনে চলা তৌফিক দান করো আমাদের নারীদেরকে সরিয়া মেনে চলা তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ সরিয়ার বিরুদ্ধে আজ ষড়যন্ত্র চলছে কারণ যারা সরিয়া পায়নি এই বিরাট নিয়ামত পায়নি তারা আমাদের আমাদের থেকে সরিয়া সরিয়ে নিতে চায় আল্লাহ আমাদেরকে সরিয়া মোতাবেক চালা তো হই দান করো আল্লাহ আমাদেরকে তুমি আমাদের গুণের সময় ক্ষমা করে দাও যারা কবরে চলে গেছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে সুস্থতা দান করো আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা জীবিত আছে তাদেরকে ইমান নসিব করা তো ইমান বড় করো আল্লাহ আমাদের বাচ্চাদেরকে বড় ইমানের উপর বড় করো আমাদের বৃদ্ধদেরকে ইমানের উপর মারা তৌফিক দান করো আল্লাহ